El Poder Verdadero se si forja en el silencio, donde la pasión se si convierte en fuerza y la calma en dominio. En el silencio, donde no hay ruido ni distracción, el alma aprende a escucharlo que el mundo no puede ver. Ali no hay aplausos, no hay reconocimiento, solo el eco del propio pensamiento, y la respiración que marca el compás del crecimiento interior. Es en esos momentos de apparent quiet, o donde los reyes del poder auténtico se handan profundamente en la tierra del espíritu. Mientras muchos buscan demostrar su fuerza con palabras o a quienes ruidosas, el verdadero fuerte permanece en silencio, observando, aprendiendo, esperando. La pasión que no es debilidad es control. Es la sabiduría de saber que no te do si conquista con la velocidad, sino con la constancia y la visión. La serpiente prehistórica, inmensa y majestuosa, sabia esto mejor que nadie. No coria tras supresa, no desperdiciaba energía en movimientos impulsivos. Si muy violenta, silenciosa, como si el mismo viento temiera interrumpir su paso. Cada musculo, cada respiración, cada morada era parte de una estrategia perfecta. Su poder no residía solo en su tamano ni en su fuerza, sino en su dominio absoluto del tiempo y del entorno. Ella era la encarnación del silencio que espera el momento justo para actuar. Así es la vida del que entiende que el dominio no se impone, se construye, con la calma de quien no tiene espera. En la historia de la humanidad, los que han cambiado el curso de los tiempos no siempre fueron los más ruidosos ni los más visibles. Muchos de los crecieron en silencio, moldados por la sol, ad y fortel, sidos por la espera. Como los montanas que tardan mal niños en formas, o como los ríos que talan vales con pasioncia incubrentable. El verdadero poder se desarrolla en lo invisible, en lo que los ojos no pueden percibir, pero el alma siente. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada, es el terreno don germina la fortaleza espiritual, don la mente se limpia de la prisa, y el corazón aprende la disciplina del tiempo, cuando uno aprende a dominar el silencio, deja de reaccionar, y comienza a responder. La diferencia entre ambos actos es el refugio de la mayores interior. El que reacciona lo es por impulso, movido por el mido o el deseo de control. El que responde lo es desde la serenidad, consciente que su poder no depende de lo que acarfura, sino de lo que construye dentro. El silencio es el taller del alma, el espacio don se forja la resiliencia, don la fe se purifica y la visión se aclara. Cada segundo de quiet, it is una lección. Cada posa un recordatorio de que el univer, so no co, simplemente flu. En es fluor silencioso, el ser humano discover que su mayor fortaleza no esta en gritar más fuerte, sino en escuchar con más profundidad, por solo en el silencio, el espíritu reconoce su verdadera voz el mido, es una sombra que acompana a to do ser viviente deste los origins del tiempo. No impor is si hablamos de una criatura prehistórica, o de un ser humano moderno. El mido simper ha estado ahí, suzerando en lo más profundo del alma, record en donos nuestra fragilidad. Pero también, paradójicamente, el mido ha sido el motor que impulsa la evolución, la quispa que despierta la creatividad, ad y la valencia. En aquel mundo primitivo, cuando el sol que asabra la tierra ardiente y los ecos del bosque irán un canto de peligro constante, el mido no era un enemigo, era un maestro. En su noble escuchar, observar, anticipar. El gigantesco pitan prehistórico lo sabia. Su existencia era un equilibrio entre el hambre y la cotela, entre el instinto de cazar y el riesgo de ser casado. Si deslizaba entre la melza con la prudencia de Quinn, entiende que cada movimiento puede significar la vida o la muerte. Su mido no lo paralizaba, lo perfeccionaba. Le daba precision, le daba prevesido. Porque el mido, cuando se transforma, se convierte en una herramienta de supervivencia. Así también el ser humano, en su viaje a través de los malnidos, aprendió a usar el mido como brújula. Don't anticipe amenaza, comenzo a ver oportunidad, don sensi debilidad, encontro el impulso, para creer herramientas, para encender fuego, para conquistar lo desconocido, el mido nos revela lo que más valoramos, pork solo, timimos 
Herder Aquello, Que Animos, O Aquello, Que Decimos Alcanzar, Sin Mido, No Habri Acrescimiento, Work No Habri de Safio, Que Supera, El Secreto Este En No Dejar, Que El Mido Decida, Sino En Comitio, Que Nos Instruya, Los Antiguos Humanos Moribund Al Horizont Sabiendo, Que Mas Al Del Wind, Et Visible Habia Peligros, Hero Tambien Promises. Why on temblando diron el paso, sumido no disapercio, hero su determination few miles fuert. As he nascen los civilizations, as he see dispirten los leyendas, as he see ascriben los historias que definen a una especie. Hoy, cuando sentimos mido, much as visas lo confin, de most con debilidad. Hero en realidad, is una invitation, is la voz de la vida impugen donos a movernos, a transformarnos, a dejar atras lo comodo. Why lo conocido? El mido nos limpia del exceso de confianza, nos divulve a la humildad, nos recuda que seguimos siendo parte de una danza antigua, donde la supervivencia no pertenece al más fuerte, sino al más sabio, al que sabe cuando avanza y cuando espera. El pitan antiguo, escondido bojo la sombra, no temía al mido, lo abrazaba, lo usaba. Esperaba el momento justo, why entonces actual bacon por la precision. Así también el año, humano de defender que el mío, no es el final del camino, sino el comienzo de una transformación profunda. El poder verdadero se forja en el silencio, don la pasión que se convierte en fuerza, why la calma en dominio. En el silencio, don no he ruido no distracción, el alma aprende a escuchar lo que el mundo no pudo. Ali no he aplausos, no he reconocimiento, solo el ego del propio pensamiento, y la respiración que marca el compás del crecimiento interior. Es en esos momentos de apparent quiet, donde don los raíces del poder, auténtico si handen profundamente en la tierra del espíritu. Mientras muchos buscan demostrar su fuerza con palabras o aquíes ruidosas, el verdadero fuerte permanece en silencio, observando, aprendiendo, esperando. La pasión que no es debilidad es control. Es la sabiduría de saber que no te do si conquista con la velocidad, sino con la constancia y la visión. La serpiente prehistórica, inmensa y majestuosa, sabia esto mejor que nadie. No coria tras supresa, no desperdiciaba energía en movimientos impulsivos. Si muy violenta, silenciosa, como si el mismo viento temiera interrumpir su paso. Cada musculo, cada respiración, cada morada era parte de una estrategia perfecta. Su poder no residía solo en su tomano ni en su fuerza, sino en su dominio absoluto del tiempo y del entorno. Ella era la encarnación del silencio que espera el momento justo para actuar. Así es la vida del que entiende que el dominio no se impone, se construye. Con la calma de Quinn, no team espera. En la historia de la humanidad, los que han cambiado el curso de los tiempos, no siempre fueron los más ruidosos ni los más visibles. Muchos de los crecieron en silencio, moldados por la sol, at Wife Hotel, sidos por la espera. Como los montanas que tardan milenios en formas, o como los ríos que talan vales con pasión inquebrantable. El verdadero poder se desarrolla en lo invisible. En lo que los ojos no pueden percibir, pero el alma siente. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Es el terreno don germina la fortaleza espiritual, don la mente se limpia de la prisa, y el corazón aprende la disciplina del tiempo. Cuando uno aprende a dominar el silencio, deja de reaccionar, y comienza a responder. La diferencia entre ambos actos es el refugio de la mayores interior. El que reacciona lo es por impulso, movido por el mido o el deseo de control. El que responde lo es desde la serenidad, consciente que su poder no depende.